Wanneer jij uh, bezig is met die letterkunde, dan uh, beleef je eigenlijk, en vooral als je voor 40 jaar lang daarmee bezig is, dan beleef je eigenlijk een hele soort van uh, panorama, kan ik amper zeggen, van literaire benaderings en uh, literaire theorieën. Uh, Toen ik een student was, uh, is ons eindelijk opgeleid. Ik heb beide Afrikaans, Nederlands en uh, Engels gedoen. Uh, het ons letterkunde eigenlijk uh, benader uh, vanuit een soort uh, historische opzet. Die letterkunde is bespreek binnen bepaalde historische en literaire historische, of alle literaire historische context, vooral binnen die uh, Afrikaans-Nederlandse departement. En in die Engels departement uh, was die soort uh, benadering die van die new critics. En uh, was die soort techniek wat ons daar gebruik het en aangeleer het, die van close reading, of uh, stiplees, as die Afrikaans wil doen. En uh, ek moet sê, daar die uh, aanleer van die close reading het my uh, eindelijk nog nooit verlaat nie. Uh, en betuig maal uh, kniehalt het, het my een bykie, want ek kan as het ware nie een tekst los, sonder om hom tot in die kleinste besonderhede te wil uitrafel nie. En betuig maal is het tyd om aan te beweeg, om groter gehele, uh, te oorweeg om jou bezig te hou met een uh, soort van panoramische perspectieven en dan wil ik eindelijk nog steeds daar die kleinste besonderheidje van het tekst uh, onderzoek en commentaar lewe daarop. Uh, maar ik is toch baie blij vir die, uh, die nauwkeurige leespraktijken wat ik aangeleerde daar. Toe ek een nagraadse student is, het ek begin om eindelijk breer uh, vir myself te verdiep in die literatuurwetenskap, dit is die term wat vir eindelijk uh, uit een soort Duits-Nederlandse achtergrond kom en wat natuurlijk een groot inpak gehad het vooral op die departemente Afrikaans en Nederlands. En binnen die literatuurwetenskap bestudeer jy eindelijk die aard van letterkunde, wat is die verskil tussen een literaire tekst en een nie-literaire tekst, wat is die technieke wat in die letterkunde gebruik word, wat is die um, genres uh, waar, wat bestaan in die letterkunde en so aan. So jy, jy bestudeer binnen die literatuurwetenskap vir al die, ek kan amper sê die interne werkinge uh, van die letterkunde. Uh, maar dan krijg jy ook uh, uh, perspektieven. Uh, en daar gebruik mens dikwels die term literaire theorie, wat eindelijk vooral uit die Anglo-Amerikaanse context kom. En uh, binnen daar is soort van benadering, of binnen, uh, wanneer je praat van literaire theorie, gaan dit dikwels om um, theorieën wat uit ander disciplines kom, soos die linguistiek, die filosofie, die sielkunde, die sociologie, uh, wat dan uh, gebruik wordt eindelijk om ook die literaire tekst te verken en sekere aspekte daarvan te verhelder. En dit was vir my geweldig boeiend, om nie net met die werkinge van, en die aard van wat de literaire tekst self is te werk nie, maar ook om te kyk hoe dat die, um, wat er inpak het, denke, theorieën, inzichte uit ander disciplines op die letterkunde. En dit maak die letterkunde dan so geweldig Breed, want je moet uh, iets lezen van die filosofie, van die sielkunde, sociologie, linguistiek enzovoorts. So as nagraadse student het ek my eindelijk daar in begin uh, verdiep. Ek is in, in, in sekere sin het, uh, is dit werk wat je maar op je eie moet doen, uh, teksten wat je moet lezen. Ik het... Uh, vooral als nagraadse student belanggestel in die semiotiek en die structuralisme. Die semiotiek is die, letterlijk die wetenskap van tekens en uh, uh, ek het nogal sterk gefokus op die werk van Ferdinand de Saussure, het taalkundige, wat verschillende tekensysteme beskryf het, maar gesê het taal is eindelijk uh, die meest uh, exemplarische tekensysteme wat daar is. So jy kan eindelijk die werking van tekens die beste verstaan als je taal bestudeer. 
En hij is die een wat um, bijvoorbeeld die termen gemunt het van die betekenaar, met wat we dit is die woorden uh, wat ons in taal het, is die betekenaars en uh, die betekenis, dit is die objecten waarna die woorden verwijs. En hij is die een wat uitgewezen daar is niet een uh, 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 reden waarom die woord stoel na daar die object wat ons ken als een stoel uh, moet verwijzen. Nie. Die, die verband tussen die twee is eigenlijk uh, berust op conventie, op ooreenkomst enzovoorts. Maar uh, uit zijn soort taalkunde, zijn bestudering van die tekensystemen, het die structuralisme gegroeid, waarin ik ook bij belang gestel het. En die structuralisme was eigenlijk daar die benadering wat gesoek het naar die systeem uh, of die patroon onderliggend aan die oppervlakte verschijnsels. So, als je in die letterkunde structuralist was, zou je bijvoorbeeld naar een literaire tekst kijken. En dan probeer jij uit te maken wat is die systeem of die patroon onderliggend aan die tekst. Of als jij een uh, groter perspectief hebt, wat is die systeem onderliggend aan zijn nou maar die Afrikaanse letterkunde of aan die letterkunde in die algemeen. Uh, en dit was uh, fascinerend, want dit is een uh, uh, benadering wat vooral in die narratologie neerslag gevind het. Je weet, onderzoekers het gesê, wat is die basisse patroon onderliggend aan een verhaal of een story? En baie van hulle het uiteindelijk uitgekomen daarbij dat die patroon onderliggend aan een story is diezelfde patroon wat onderliggend is aan een sin. Je hebt een subject, een predikaat en een object. En hier in die 60er jaren het die theoreticus Roland Barthes geschreven. Uh, uiteindelijk bring die structuralisme jou bij een baie eenvoudige antwoord uit. En bij een antwoord wat eigenlijk niet zo so interessant is. Hij so, <laughs> sê die, die oppervlakverschijnsels is misschien eigenlijk interessanter als daar die daar die basisse patroon of systeem of structuur wat je onder alles vindt. En hij het gesê, maar misschien moet ons kijken naar die verschillen. En daar het sy werk eindelijk als een soort poststructuralis begin. En toen ik met mijn PhD studie bezig was, het ik vooral in die richting van die poststructuralisme, soos geïnspireerd door uh, mensen soos Derrida, en um, die postmodernisme beweeg. En ik denk dat dit ook te doen gaat met het feit dat die atmosfeer van die tijd, dit was die tachtiger jaren, die atmosfeer van die tijd in die teksten wat gepubliceerd is, die schrijvers zoals Breiden, Breidenbach, Kroch, uh, uh, Koos Prinsloo en een reeks andere schrijvers, het eindelijk voor een mens uitgenooi om dit op een andere manier te lezen. En in die poststructuralisme is daar gesê, maar misschien kan een mens eindelijk niet hier die betekenisproces zo uh, so eenvoudig verklaar als wat die semiotiek of die structuralisme dit zou so verklaren. Binnen die semiotiek is daar gesê, jy het een betekende, een betekenaar, een woord, en jij kan uitvind wat die betekenis daarvan is. En Derrida het in een van zijn beroemde stukke gesê, maar uh, een mens kan eindelijk nooit werkelijk sê, wat is die finale betekende en wat is die finale betekenis van de tekst nie. Uh, so dit was filosofie, uh, eindelijk een soort van een taalfilosofie waarmee hy om bezig gehou het, maar wat uiteindelijk ook, denk ik een groot impact gehad het in die uh, postmodernisme. Wat uiteindelijk dan in die postmodernisme gebeur, is dat daar een hele klomp van die Idees wat binnen die poststructuralisme gearticuleerd is op een baie gesofistikeerde filosofische manier, een meer soort van praktische neerslag gekregen. Uh, kenmerken van die postmodernisme was die bevraagtekening van een allesomvattende, alles insluitende waarheid. En die bevraagtekening van groot metanarratieven. En dit was natuurlijk pasklaar voor die tachtigs in Zuid-Afrika. Want dit was die periode waarin die groot waarhede 
van die politieke stelsel van die Afrikaner nationalisme begin wankel het, waarin dit baie sterk bevraagteken is, waarin constructe in verband met gender bevraagteken is, wat in die 80er jare kry ons uh, bijvoorbeeld die politieke verzetskrywer soos Breitenbach, wat vanuit die tronk skryf, sy tronkgedichte, jy kry André Brink, wat die groot politieke roman skryf, jy kry uh, die vrouwe, wat vanaf die begin uh, 70's uh, begin om al hoe sterker vanuit de vrouwelijke perspectief te schrijven, die mannelijke patriarchale stelt begin bevraagteken, jy krijgt ook die geiskrijvers, wat baie meer openlijk en expliciet uh, oor hulle seksualiteit skryf. So die poststructuralisme en die postmodernisme, wat die soort uh, literaire theorie is, wat ik in daar die stadium gebruik het, en wat eigenlijk uh, dier baie ander literatoere ook gebruik is in die 80s en die 1990s, um, het eindelijk in Zuid-Afrika nogal een sterk soort van een politieke inhoud gekry. Uh, elders in die wereld is dit dikwels ver, uh, verwijt daarvoor dat het nie uh, duidelijke politieke antwoorden gee of richtlijnen voor politieke optrede gee, soos bijvoorbeeld die marxistische literatuurbenadering, wat ook hier in die 80er jare en die 90s nogal sterk beoefen is, onder andere die een vakgenoot soos uh, Ampikoetsee. Uh, maar uh, in die context van die Afrikaanse letterkunde het die poststructuralisme, van al die postmodernisme, het nogal een soort van een sterk politieke invulling gekry, wat het misschien niet elders gehad het nie. So, uh, dit was, als het ware, die gepaste soort van theorie, wat jou help het om die werk van Breitenbach, Brink, Koos Prinslo, uh, Jean Goos, en Johan de Lange, Joe Nambage, uh, te ontsluit. So, uh, dit was, en ook eindelijk om een bykie die structuren van die Afrikaanse letterkunde, die manier waarop dingen gedoen is, een bykie te bevraagteken. Want die uh, antologie wat ik en Ronel Foster gedoen het, die postkaarte, het uit ook so een soort van een postmodernistische benadering gevolg en probeer kyk uh, wat sê die gedichte uh, wat vanaf die 60er jare gepubliceerd is en hoe mate sluit hulle aan daarby en ons het geweldig baie uh, voorbeelden daarvan gekry. So, uh, dit was die soort van literaire theoretische paradigma's waarmee ik mij bezig hou het. In die 1990s het ek ook bewust geraak van die feit dat ons uh, leef in een postkoloniale context. En ik het mij nogal begin toespits op die uh, postkolonialisme en eindelijk die Afrikaanse letterkunde en sekere tekste, onder andere ouwer skrywers soos Leipold en dan jonger skrywers soos uh, uh, Koos Prinslo, uh, Emma Huismans, Ingrid Winterbach, AAM Schoolse werk, eindelijk te lees tegen die achtergrond van die postkolonialisme. Want Zuid-Afrika is een land met een koloniale geschiedenis, en uh, daar was een stadium waarin die Afrikaners gevoel het dat hulle gerebeleer het die, die Britse kolonialisme, terwijl hulle self eindelijk ook die afstammelingen van koloniseerders was. Uh, jy het die datum soos 1910, waarin Zuid-Afrika onafhankelijk geworden. het. 1960 was daar die republiek worden. 1994 het jy die eerste democratische verkiezing gekry. So dit was een baie interessante context en die Afrikaanse letterkunde is in een sekere opzicht die letterkunde van koloniseerders of geskryf dier koloniseerders, maar ook geskryf dier mense wat protesteer uh, tegen kolonialisme. Uh, en wat die, die term postkolonialisme kan die verstaan als beide na die kolonialisme en gerig tegen die kolonialisme. En wat voor mij geweldig interessant was in daar stadium, is dat ik het een lid geword van die, van ACLELS, die Association of Commonwealth Language and Literature Studies, wat uh, natuurlijk verwijst naar 
die Britse koloniale bestel, want dit is die term Commonwealth. En dit is al die lande wat um, Engels uh, gekoloniseerd, of die die Britte gekoloniseerd is, uh, is betrokken daarbij. Maar dit is ook die forum waar in die verzet tegen kolonialisme as het ware geformuleer is. Ja, so dit was eindelijk baie interessant om ook in daar die forum um, gesprek te voer met mense uit uh, die Karibische eilande, Nigerië, Oost-Afrika, uh, Maleisië, Australië, Nieuw-Zeeland. <coughs> Allemaal mense wat binnen so'n soort postkoloniale bestel van verschillende grade uh, vir hulle bevind en uh, bezig is om onderzoek te doen naar die letterkindes daar. En ons kon nogal interessant uh, uh, met mekaar gesels. Ik heb bijvoorbeeld een uh, keer in Indië, wat een van die groot uh, lede van daar die uh, vereniging is, um, gepraat oor die werk van Anki Krog en geweldig baie respons gekry. Ek het gepraat oor haar vertaling van um, die inheemse tale, gedichte uit die inheemse tale, ander inheemse tale in Zuid-Afrika, en geweldig baie terugvoer gekry van Indiese mense, waar we, wat ook een land is, waarin daar een geweldige groot verskynheid tale gepraat word, en Engels een van daar die tale is. So ek het uh, eindelijk vir die hele tyd navorsing gedoen, en die Afrikaanse letterkunde doelbe was geplaasd tegen so postkoloniale achtergrond. Nou, binnen daar die soort van context het ek ook gekyk na die manier waarop ruimtes, die hele kwestie van ruimte bepaalde identiteite beinvloed en deurgaans eindelijk ook hoe dat dit gender identiteite beinvloed. So, genderbewustzijn, genderkritiek was eindelijk altyd deel uh, van die werk wat ik gedoen het. Vooral uh, rondom een schrijver soos Anki Krog, waarin een uh, plaasing binnen een bepaalde ruimte, binnen een bepaalde historische context, uh, en binnen een bepaalde soort van een geschiedenis waaruit sy kom, een uh, sekere soort van een identiteit dat ontstaan, of een sekere vraag oor identiteit na vore dat kom. En ek moet sê, Afrikaans uh, bied vir mens eindelijk skrywers wat jou geweldig uitdaag en vir ewig kan bly fascineer. Ek sal sê dat ek daarna vooral beweeg het in die richting van een soort transnationale benadering. Uh, want het het my begin interesseer, wat is die plek van een klein letterkunde soos Afrikaans met betrekking tot die groter wereldletterkunde. En dan moet jy jouself ook vergewis, wat bedoel jy met begrip soos wereldletterkunde? Beteken dit al die letterkunde in die wereld? Beteken dit die beste letterkunde in die wereld? Uh, en uh, dit bring een nieuwe stelvraag na vore en een nieuwe soort van een theoretische benadering. So ek het uh, nogal uh, heel wat gekyk na die manier waarop um, Afrikaanse schrijvers uh, buiten die nationale grens beweeg dier vertaling. Uh, en myself in my navorsing vraag afgevra waarom het sekere Afrikaanse schrijvers uh, bekend geworden in die buitenland en ander nie wat was die uh, redes waarom hulle uh, as het ware bemiddelaars tussen die Afrikaanse uh, literaire wereld en die buitenwereld kon wees. En dit, dit is een geweldig fascinerende uh, onderwerp, vooral in die huidige context, uh, omdat die wereld eindelijk een soort van een globale dorp geworden. Je weet, in mens daar so makkelijk en so dikwils oor grense heen beweeg word. Uh, ek het bijvoorbeeld een stuk gedoen oor, of een artikel geskryf oor Marleen van Niekerk, uh, sy bundel Kaar, waarin ek eindelijk probeer uh, uitwees het, wat is die uh, buitenlandse, die internationale invloede in haar werk, 
wat is, en hoe ontmoet het, als het ware, die nationale, en maak daar van eindelijke werk, wat baie makkelijk oor, oor uh, nationale grense kan beweeg. So, dit is een aspect wat my toenemend uh, begin interesseer het, in verband met die letterkunde. En dan, uh, in die meer uh, recente tijd, het ik ook gefokus op, uh, saam met uh, ander vakgenoten op uh, iets wat genoemd wordt die posthumanisme, wat niet noodwendig gaan oor die posthuman, of die, dit wat zal komen na die mens nie, maar eindelijk op een soort uh, instelling, wat kom na die van die humanisme. Die humanisme wat eindelijk gemeen het, die mens is een soort van een, een volledig autonome, afzonderlijke, rationele, kritisch denkende mens, wat een beheer is van alles rondom hom. Uh, en een nieuwe soort van benadering, dit manifesteer bijvoorbeeld ook in dierenstudies, daar is een hele aantal van mijn vakgenote wat groot uh, kenners is op dat gebied, uh, maar wat die mens eindelijk zien als deel van een groter geheel en niet noodwendig die, uh, die heerser oor alles rondom om nie. Uh, die mens moet begin kennis neem van die feit dat hij een bepaalde positie beklee op die planeet in samenhang met al die ander levende en die levende wezens uh, op die planeet. So dit is... Uh, dit is een van die nieuwe soort van theorieën wat op die oomlik uh, gebruikt wordt in die Afrikaanse letterkunde, en baie breer as die Afrikaanse letterkunde, waar we ik ook aangesluit het. Ek het nou een opstel geskryf oor die werk van Petra Miller, waarin ik uh, eindelijk sekere posthumanistische elementen uitgelig het. Uh, ek, ek het daar zo'n so beetje gespeeld met die idee van... Uh, wat ik in een uh, artikel van een Italiaanse uh, uh, literator gekry het, wat praat oor uh, hoe lijkt die huis waar in een post die man is zou woon. En dan is die idee, dit is een oop huis, dit is een nomadische huis, dit is een huis waar een baie mense kan woon. En uh, uh, die post die man is dwel eindelijk nie, vestig om zelf niet uh, finaal niet hij beweeg rond hij zoekt uh, interactie in collaboratie met ander en dan die ander is niet net mensen nie, dat is ook die niet menselijke ander uh, ook die niet levende ander op die planeet so ik uh, ik vind nogal aanplank bij daar die soort denken omdat het daar die soort exceptionalisme van die mens bevraagd ik. Dat die mens is eindelijk die een uh, wat uh, alles regeert en oor alles moet besluit. Die mens behoort nederigheid te leren uh, op hierdie planeet, is my gevoel. Dan zal dingen daar ook beter gaan. <laughs> ik denk dat jong mensen is geconfronteerd met uh, uh, groter uitdagings misschien. Ik is niet helemaal zeker daarvan, nie, maar met een met baie complexe wereld. Uh, Toen ik jong was, het ons nog niet uh, uh, moest handel of reken met die wereld waar je web neemt. En ik denk dit brengt uh, helemaal een nieuwe soort van een, uh, uh, element bij uh, in jouw ziening van die wereld wat ik denk jong mensen vroeg al moet begin verreken, en uh, as hulle oop genoeg is, uh, dan denk ik behoort hulle uh, eindelijk hierdie soort van siening van die mens als deel eindelijk van een baie groot spectrum van bestaan, en eindelijk maar niet als een uh, van die bewoners van die planeet en die jou al, behoort hulle uh, aanklank te vinden daarbij. Ik ek, ek, ek denk dit is iets wat mij als jong persoon waarschijnlijk ook zou aanspreken, zo'n so manier van denken. En binnen die, die uitdagings wat klimaatsverandering en uh, soort van politieke stabiliteit in die wereld, al die, 
die uitdagings van oorbevolking, ongelijkheid, geweldige ongelijkheid over die wereld. Hoe het men, jong mensen, denk ik, aan te spreken? In die meest onlangse tijd, mijn meest onlangse werk, het ik gedoen uh, binnen die veld van afvik en emotietheorie. Um, en dit was voor mij nuttig. Een mens gebruik eindelijk hierdie theorieën en je begin oplees in daar die veld, omdat daar iets in die literaire teksten is wat jij misschien niet helemaal verstaan nie en wat je misschien ook niet goed genoeg kan verwoord nie. So theorieën Gee dit was voor jou die inzichte en eindelijk ook die woorden schat, waarmee jij kan praten uh, over hierdie goed. En uh, wat voor mij interessant was in die teksten van schrijvers zoals Ronelda Kamfer, uh, Jolyn Phillips, Lynthia Julius, hierdie nieuwe jong breinschrijvers, is die sterk uh, representatie van emotie. Uh, dikwels woede, uh, schuldgevoelens, uh, schaamte. Hoe kan ik werkelijk snap waar oor dit gaan en hoe kan ik dan eindelijk verwoord wat ik denk ik daar zie? In die afwektheorie, afwek is een woord dat hulle eindelijk gebruik vir, a, vir sê nou maar emotie wat nog niet gearticuleerd is nie, wat meer lichamelijk is, amper meer visceraal is als Emotie, wat al klare element van uh, bewustheid en articuleerbaarheid het. Um, dat, die theorieën daar rondom het my geëndig gehelp om hierdie werk uh, beter te verstaan. En my eindig ook een woordenskat gegeven waarmee ik kan praat daarover. So, soos wat jy sal sien, is het is, is eindelijk een geweldige spectrum van theorieën uh, literaire benaderings, uh, inzichten, uh, wat de mens gebruik uh, in die loop van jou navorsingsloopbaan. So, uh, wat is daarom niet van te hou nie? <laughs> wat die letterkennis die die betreft.